may isang magsasakang naghasik ng bini sa kanyang paghasik. May mga binhing nahulog sa tabi ng daan at natapakan ng mga dumadaan at tinuka ng mga ibon. May mga binhing namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito pero madaling nalanta dahil sa kawalan ng tubig. May mga binhing namang nahulog sa lupang may matitinig na damo. Sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo. Pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, kayong mga naikinig, dapat niyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinaga. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinaga na iyon. Sumagot si Jesus, ipinagkalob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay ipinahayag ito sa pagkita ng talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasi. Isinalasay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon. Ang bini ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang bini ay ang mga tao nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang jablo at kinuha yun sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang bini ay ang mga tao nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi taintim sa puso nila ang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya pagdating ng mga pagsubok Tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundo ito. Kaya hindi sila lumago at hindi nagbunga. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. At iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsikapang sundin hanggang sa namunga. Ang aral mula sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng palayo o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ganon din naman, walang natatagong hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya makinig kayo mabuti sa sinasabi ko dahil ang taong sumusunod sa narinig ninyong katotohanan o narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi nag-iingat sa katotohanan kahit ang inakala niyang karunungan ay kukunin pa sa kanya. Naway dagdag ng Panginoong Diyos ang kanyang pagpala sa pagkabasa sa kanyang salita. Mga kapatid, ang ating uh, tema sa umagang ito sa pangaral ng salita ng Diyos ay akmang pagtugon sa salita ng Diyos. At ang pamagat nga po nito ay kung paano ang paikinig ng salita ng Diyos. Alam natin sa ating mga bilang ito ay bilang introduction lamang. Alam natin na uh, si Charles Darwin ang nakilala, pamoso sa kanyang law of evolution uh, si John Newton naman ay nakilala o sumikat sa kanyang law of gravity si ah, si, ano, si Albert Einstein naman ay nakilala, naging pamoso sa kanyang law of relativity meron isang law ngayon na sumikat at alam ba kung anong law yun? law of classroom at naging ha? <laughs> Tama, si ano yan at uh, sumika at napasikat kay, kay Kim Chu hmm. sa kanyang tinuran ito ngayon ay naging uh, kata na at uh, noong una nakaaral na siya ng pangubas pero ngayon ay ito ay naka nakaganda sa kanyang karir well, mayroon siyang bagong kanta ngayon sa classroom may batas 
bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka, na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa ipinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinapit mo ulit ay pwede na pala ikaw ay lumabas. Yan po ay pinagtawanan dahil hindi nila naintindihan. Parang walang kamuha, kamumuhanan yung sinabi ni, ni Kim Chu na yun. Pero kung gagamitin lang natin yung uh, sining ng komunikasyon, marami kasi nalimutan na, basta pinag-aralan sa elementary at high school, no? yung communication arts. No? Yes. Eh, kung alalahan natin, maunawaan po natin kung matyaga natin i-analyze, gamit po yung ating mga natutunan, yung mga literary devices, yung mga figure of speech. Meron pong nagsikap na i-analyze yan, pero ang naging conclusion lang po niya ay ah, labas-pasok sa, sa classroom. Pero meron kasi tayong pwedeng gamitin dito. Naintindihan ko si, si Kim Chu doon sa ibig niyang sabihin kasi naalala ko doon sa no ako elementary na Malimit nga ang teacher na nagbabawal mo ba? Sa laba, alam ba? Merong pinapasulat sa... ba diba? Sa pisara. Ang ganti mo tapos kasi chechikan niya ng ano. ba diba? uh, ba- Titignan ng teacher yung papel, yung notebook, alimbawa. Uh, kung natapos mo. Pwede. Pag naka- natapos mo, pwede na lumabas. ba diba? Kaya... Ano yung kulang? Meron kasing kulang doon, hindi buo yung ano niya eh. Yung mga sinasabi niya, yung wordings niya eh. So, maintindihan ko lang yan kung gagamitin yung konteksto. Yung konteksto ng classroom. Ilagay yung sarili mo noon dati, di ba? Meron siyang ginamit doon, maaari hindi siya aware doon. Pero, may mga ilang nagsasalita o kalimitan ginagamit doon sa pagsulat. Meron isang literary device na kung tawagin natin ay ellipsis. Yung pong ellipsis, ayon sa dictionary, is the omission of a word, phrase, line, paragraph, or more from a quoted passage is indicated by ellipsis points and to be understood from contextual clues. Ellipsis. Kapag naman plural, ellipses. They are commonly used to reduce the length of a quoted paragraph or speech by replacing extraneous information or details with the ellipsis sign. Dot, dot, dot. Yun yung ellipsis sign. Tatlong dots. Omitted materials can include anything from a single word to multiple sentences. Kaya, ako palimit ko rin ginagamit dyan yung kapag gumagawa ko ng outline, Uh, may ginawa akong sentence and elaborate yung sentence so hindi ko na isusulat yung elaboration ko lalagyan ko lang yun ng dot 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 uh, para magpapaalala sa akin na uh, meron akong sasabihin doon doon sa statement na ginawa ko na yun kaya eh palibasa kasi hindi naman makikita yun kasi kung pasal- pasalita hindi naman pasulat yung ginawa ni ni Kim Chu so marami yung dot 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 na yun so ikuku- isusupply natin yung mga omission na yon, pwedeng makabuo tayo doon sa kanyang sinabi. Uh, ulitin ko ulit yung kanyang sinabi. Dadagdagan natin yung mga missing uh, words or phrases. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas hanggat di tapos kopihin ang nasa pisara. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka at nagsulat ka naman at sinabit mo na bawal lumabas pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, hindi mo naman at tinapos. So, inayos mo yung law ng classroom niyo, which means, tinapos mo, at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Yan. So, naintindihan na natin, diba? <laughs> malinaw na po. No? And, alam niyo meron kasing ganun ding sa brain natin. May mga tao kasi na meron ding dysfunction din sa brain. At misa naranasan ko yan na uh, may sinasabi ako, akala ko, Nung gumagawa ako ng sentences, akala ko ay yung nasa isang nasa isip ko na kasama doon sa sentence ay sinabi ko 
Pero hindi ko pala binigkas, no? Yung pala ay uh, nanatili na sa isip ko, buo yung buo yung statements, no? Akala ko yung buong statement na yon ay sinabi ko vocally. Pero meron pala akong hindi sinabi, pero buo sa nasa isip ko. So, nangyayari po 'yun lalo na kung hindi mo minapat sa ganyan sinasabi mo, no? Kaya uh, kaya po sa paikinig eh hindi agad tayo magre-react negatively. We should take time to figure out the author's intended message. Eh, lalo tigit na mahalaga po yan sa wastong pag-unawa sa paikinig ng salita ng Diyos. At ito nga po yung nais nating talakayan dito sa uh, pagkakataong ito. Ang ginamit natin ay yung uh, sulat ni Lucas. May ganito rin pahayag kay Marcos. Pero itong si Lucas ay sinulat po niya ang kanyang ebanghelyo para ipagtanggol at illegitimate yung claims ng church. Kasi ang claims ng church, siya yung authentic people of God in the present age. So wala na po yung, hindi na po Israel no? na physical. At ninanais na ipakita ni Luke na yung dakilang plano ng pagliligtas ng Diyos ay dumating na sa katuparan, sa buhay, sa kamatayan, at muling pagbangon at pag-akit sa langit ni Jesus bilang siya ang Mesias. At nagpapatuloy na buksan sa atin uh, habang ang itong iglesia na puspos ng Espiritu ay dinadala ang mensahe ng pagliligtas mula sa Jerusalem hanggang sa mga dulo ng daigdig. At ipinotrade din po rito si Jesus Christ bilang the Savior of all people or Savior for all people. Kaya itong portion ng Luke's Gospel, ito po ay pinaghabi-habing sama-sama ang mga salita at mga ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa paraang paulit-ulit na hinahamon ang mga expectations ng mga tagapakinig o ng mga mambabasa. At ito nga po ay nagresulta sa iba't ibang mga uh, resulta kagaya sa mga hintil, yung mga hindi hudyo, eh, mas pinagtiwalaan nila ang Panginoong Yesus kaysa sa mga Israelitang dapat makaintindi nito. Ang mga makasalanan naman ay uh, niya po sila ang kapatawarang inielok sa kanila ng ating Panginoong Yesus. Samantalang yung mga namumuno na mga sa simbahan, mga reliyoso, eh sila pa yung nagreject sa ating Panginoong so Kristo. At yung pinakita rin sa Luke, sa Luke 9, 12 hanggang 17, yung mga walang pagkain sila ay nangabusog dahil nag-provide ang Panginoon sa kanila ng pagkain. So, ang, naka, ang siyaking reversal po na nangyari na ito ay may kinalaman doon sa identity ng Panginoong Sus bilang siya ang Mesias. Uh, si, kahit si John the Baptist na sabi siya yung forerunner, siya yung inaghanda ng ng daraanan ng Mesias. Eh, ang ina-expect niya ay eh, isang display ng Messianic might, yung makapangyarihan talaga na na parang uh, kumbaga ay uh, si Hagor, no? no? So, sobrang makapangyarihan na dadaig niya ang mga uh, mga diwata, no? Sa Encantadia. Parang ganun po, na isang illustration lang. Na Uh, sobrang makapangyarihan na kahit anong kapangyarihan pang umihiral dito ay kayang pataubin. Eh, hindi ito nangyari ay sa kanyang inaasahan. Kaya nag, medyo nagkaroon ng pagdududa itong si John the Baptist. Si Baptist. At itong si, atin mga pareseyo, ang kanila namang hinahanap, eh, isa na talagang ano, humihiwalay sa mga makasalanan, isang banal na banal. No? Eh, itong, itong Jesus na Mesiyas, eh, bakit kung sino pa yung mga makasalanan, yung pang pinapakisamahan. Oh. Eh samantalang bilang siya ay malinis, eh dapat kagaya rin siya ng mga preseyo, umiiwas sa mga tao na, na tinuturo nilang marumi. At kahit yung mga malalapit na mga tagasunod ng ating Panginoong Isus, eh hindi rin sila handa doon sa sinabi ng ating Panginoong Isus na siya ay mamatay. Kasi pinagpauna na sa, sa kanila ng Panginoon. Ang inaasahan laban, di ba tiki kaya dumating iparang maghari dito sa amin at uh, pabagsakin ng imperyo ng Roma? Hmm. Kaya may mga expectations ang mga tao na, na hindi nila in, inaasahan na kabaligtaran sa mangyayari. At tayo rin naman, no, ang ating expectations sa ating Panginoong Isus ay nare-receive din yan. 
na kagaya na naman ang ating pangunawa sa kung papaano ba ano ba yung kahulugan ng siya'y pakinggan siya'y pagtiwalaan at sumunod sa kanya eto nga akin bibigyan ng diin mga kapatid yung yung ja atong Luke 8 uh, 16 to 18 itong Luke 8 16 to 18 another parable po ito kasi nagbigay na nga siya ng parable ng mga mga hasik so may ito say meron tong kailangang pagpapaliwanag may may itong kahulugan hindi ito literal uh, at dito ay uh, sa parable na ito ito ay patungkol pa rin sa proclamation ng kingdom of god na inhalin tulad ang paghahayag ng kaharian ng Diyos sa isang lampara, ilawan na nagbibigay ng liwanag. At sinabi niya na yung lampara eh hindi mo naman ito magiging pakinabang kung kung malabo ang ilaw nito no or walang ilaw. Eh ganoon din ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng kaharian ay kinakailangan iproklama no, sa lahat para mapakinggan nila. Kaya yung, yung ilawan o ilang para, ito ay merong nagsisilbing dalawang functions. Una, it provides light for those who enter the room. Sabi niya sa verse 16. At ang Panginoong Yesus, yung proclamation ng katotohanan, eh inihalin tulad sa ilawan na nagliliwanag. Yung katotohanan ng Ibanghelyo para sa lahat ng nakikinig. At pangalwa, inihayag dito ang mga bagay na dati nakatago, dati hindi alam. Yung sinasabi sa verse 17. Yung pangmesahe ng Ibanghelyo, dati hindi natin alam yan. Pero naturuan tayo ngayon, nagkaroon tayo ng Biblia, nag, nagkaloob ng mga maangaral para malalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga pinaplano, mangyayari sa hinaharap, ay Hindi lang ito para mapahinga natin, hindi lang ito para malaman natin. Ito ay nangailangan ng pagtugon, ng response. Subalit ito rin ay naglalabas, nagahayag din ng mga kaisipan at mga intensyon ng mga puso ng tao. Sapagkat ang bawat tao na makarinig ng mga katotohanan, ng, ng mensahe ng Diyos, nagkakaroon ng iba't ibang pagtugon. At yung mga pagtugon nila, Yan po ay nakadepende kung ano yung nasa loob ng kanilang puso. Yan po sinasabi sa atin sa, sa Lucas 2.35. Kaya ang misahe po na, na makukuha natin dito, may wastong paikinig sa Panginoong Yesus na pananagutang gawin ng mga tinubos. Una-una, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. Bagamat Physically, wala naman kasi Espiritu ang Panginoong Diyos. Pero paano siya nakakapangusap sa atin? Sa pagitan ng kanyang banal na aplat. Sa pagitan ng aming pangaral ng mga itinalaga niya. Mga sinangayunan niya na maghahayag ng katotohanan. At ano ang sinasabi niya? Hindi po kami ang, hindi po yung nais namin ang sinasabi namin. Kundi yung nais ng Diyos na sabihin namin sa inyo. At dahil yun yung sinasabi niya. At yung mga sinasabi niya, eh mahigit ito pong kinalaman at consequence, may ibubunga ito sa atin sa panahong ito at maging sa walang hanggan. At yung panggit ng katotohanan to na siyang nakapagpapakilo uh, sa mga iba upang uh, magkaroon ng akmang pagtugon na, sa, na kapag dumating na yung salita sa kanilang pandinig, ay liable na po agad sa Diyos. May pananagutan na agad sa Diyos. Kinakailangan kumilos. Hindi ito halimbawa, may isang tao uh, nakapakinig siya na ebanghelyo, uh, pwedeng iniisip niya na, oh, eh, nasa akin naman yun. Eh. Napahingang ko. So, so what? Uh, bahala ako kung tumugon ba ako dyan. Hindi. Pero hindi niya naisip na dahil napakinggan na niya, yung salita ng Diyos, kinakailangan na niya kumilos. Dahil meron na siyang liability kasi napakinggan na niya. Sinasabi sa atin sa James sa 1 verse 22 Ang sabi doon 
James 1.22 o Santiago 1.22, na dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. O so yun po yung liability. Narinig yung salita, dapat maging tagatupad ka. Wala pong parang neutral response yung parang tagapakinig lamang. Dahil kapag magiging tagapakinig ka lamang, asab, ang description dito ni Apostol Santiago, dinadaya mo ang iyong sarili. So, meron ka na agad liability sa iyong sarili. Doon pa lamang sa hindi mo pagtugon, hindi mo pagtupad. At kung hindi ka tumugon, positively, ibig sabihin ay hindi mo tinatanggap ang katotohanan na ito ay uh, kasing katumbas lamang na kinapopootan mo or nagagalit ka sa katotohanan. Sinasabi sa Biblia, ang kanyang salita hindi babalik sa kanya na walang epekto, walang resulta. Nung ang dumating na salita ng Diyos sa pandinig ng mga tao, ito po ay babalik sa kanya na mayroong resulta. After either naligtas ka nito or naipahamak ka nito. So, pwede palang makapagpahamak ang pakikinig ng salita ng Diyos. Una, nakapagligtas ito sa mga tumukun. Kaya nga, ano, ano yung yung mga dapat nating gawin bilang tayo, mga in, in, inisip natin, tayo ay nananampalataya na tayo mga tinubos. Ano ba yung dapat na maging responsibility natin? Ito po yun. Tinitiyak na totoo sa personal na buhay ang alinmang doktrina na papakinggan. Tinitiyak na totoo sa personal na buhay ang alinmang doktrina na papakinggan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi nga sa English ay, Take it how you hear. Hmm. Ang ginamit ay how. Sa mga kos ay what. So parehong paraho po yon na kailangan. Pero may magkaibang uh, diwa po ito. Take it how you hear. Hmm. Sa Luke 8.18, sabi dito, Take heed therefore how you hear. Sa Tagalog, ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig. Yung paano, ito po ay tumutukoy sa manner, sa paraan. Ibig sabihin, meron pa ng paraan ng pakikinig. Hindi lang pala basta nakapakinig. Ito po ay ina-apply ng ating Panginoon sa religious instruction and spiritual gifts and to the service of God. Naniniwala tayo na ang salita ng Diyos supreme. At ito po yung maghahatol sa, sa lahat sa ating mga buhay. At kung meron tayong doktrina, no, ay dapat ito ay kinikilala natin na galing sa Diyos sapagkat nakasulat sa Biblia at ayon sa kanyang kalooban. Pero kung hindi natin tinatanggap ang doktrina, narinig natin, wala tayong doktrina noon, eh, ito po ay kasawin palad sa atin. Ibinigay na nga sa atin ang doktrina, hindi natin tinanggap. Ano po yung isang halimbawa? Merong doktrina na tin- na tinatawag nating sovereignty of God. Ang Diyos ay soberano. Kaya natin sinasabing doktrina, ang ginamit kong ten doktrina, sapagkat hindi lahat ay kumikilala sa pagkasoberano ng Diyos. Kasi yung, yung sovereignty, attribute siya eh. Diba? Yan ay katangian, karakter ng Diyos. So, bukod pa yung sinasabi natin doktrina. Pero inilagay ko siya as doctrine, no? Dahil itinuturo natin yan. At kinakailangan, may epekto yan sa ating buhay bilang tayo ay mga tunay na mananampalataya. Tinatanggap ba natin ang doktrina ng sovereignty of God? So kung tinatanggap natin ang doktrina ng sovereignty of God, 
kinakailangan na ikita ang epekto nito sa ating mga buhay. Eh, ang Diyos pala yung soberano, ibig sabihin, baka pangyari sa lahat, may control na lahat. Eh, kung kinikilala mo ang Diyos ay soberano, meron ka ba bang takot? Meron ka ba bang pangamba? Kung ikaw ay alam mo na meron kang Diyos na soberano, God is in control, kinakailangan mo bang kontrolin ang sirkumstansya? ang mga pangyayari na ikaw magmamando ng lahat, ipagkakatiwala mo sa iyong magagawa, sa iyong kakayahan, at sa iyong mga tinatangkilik. Nais ko lang iparating sa inyo, mga kapatid, na nire-require ng Panginoon sa kanyang mga likod ang determinadong pagsumikap sa pagsunod. Kaya meron ta akmang pagsunod, di mo yung sovereignty of God, di naman otos yun eh. Attributes nga ng Diyos yun eh. Diba? Pero sinabi kong doktrina, ibig sabihin, may akmang pagsunod. Hmm. Hmm. Sabihin, what follows after na matutunan mo ang pagkasoberan ng Diyos? At yun ang inaasaan sa'yo ng Panginoon. Na, ikaw ay magre-respond according to what you know. Kilala mo na pala ang Diyos eh. Oo. Oh. Ay dapat meron ka ng kapanatagan sapagkat ang Diyos ay uh, soberano. Bahala siya. Ang sayo, manalangin lagi sa Kanya. Humingi lagi ng Kanyang tulong. Alam niyo, isang seryosong bagay ang iwan yung naumpisa na tukul sa pagsunod sa Diyos. May mga tao, dati mga kasama mo sa pananambahan, pero dumating ang time na umayaw na. Diba? Akala ba, wala lang yun. Ah, uh, bahagi lang yun ng buhay. Kumisan, uh, sinisipag ako. Kumisan, tinatamad ako. Basta, uh, nasa akin naman yun eh. Hindi po yun, mali po yun. Kasi, sabi nga sa inyo, liable ka na. Ang sabi sa uh, 2 Peter, sa ikalawang Pedro, 2.21, 2 Peter 2 verse 21, sabi sa Tagalog, sapagkat magaling pa sa kanila, ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito o maki, makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pasinin ninyo, mayroong implikasyon itong sinasabi nito. Magaling pa na hindi nakilala ang daan ng katwiran. Kaysa, so may, may comparison. Huh? Kaysa, malaman mo yung katwiran, malaman mo yung righteousness, talikuran mo yung banal na utos na ibinigay sa kanila tinalikuran ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Haba ay nagpapahiwatig ito na merong darating, may kasasapitan na hindi maganda. Nakita mo? Magaling pa sa kanila, hindi, nakapa, hindi napakinggan ng aral. Kaysa napakinggan eh, tumalikod sa banal na aral. Bakit po? Eh, naka, nakainig naman eh. Di ba sabi mo? Eh, nakin, buti nga, nakinig ako eh. Eh, yung iba, ayaw ba kinig salita ng Diyos eh? Kahit imbitahan mo eh. O, baka sabi mo, mas bagaling pa sa kanila na, na ano, mas bagaling pa sa amin, na nakapakinig naman kami. Di ba, mas magaling pa kami doon sa hindi nakapakinig? O, di ba? Kami, nakapakinig once. Di ba? Minsan kami naging masipag din. Nasabihin, nasabihin mo, uh, sabi dito sa Pedro, hindi ako may sabi na. No? Parang kumbaga, ito yung inahayag sa Biblia. No? Kasi po, ibig sabihin, uh, naging Christian, mali mo, nabautismohan din, no? no? Uh, sabi nila, nabautismohan ako, eh, ako may dati masigla, so kristyano. At then, ang kinilala niya yung pagiging kristyano niya, kahit sa inyo nalamig na, bihira na siyang dumalo. Pero alam po ba ninyo, yung pag-kristyano, ibig sabihin, lingkod yan eh. Lingkod ng Panginoong Diyos yan. <clears throat> alagad niya yan. Kristyano, hindi eh, alagad ng Diyos. Eh, meron din pagkaparusa sa mga sa mga ganun, no? Hindi naman nila ka, ano, sabi ko, oh, ako naman nilalamig lang. Eh, ako naman hindi tumatalikod, Kina, kinikilala ko pa rin ang Panginoong Diyos. O oh, hindi tumatalikod sa Diyos, kasi may mga talagang tao na dating naniniwala sa Diyos, pero tumalikod. Yung mga naging atheist. Bandang huli, hindi na naniwala may Diyos. Una, una naniwala silang may Diyos, naglilikod pa nga. May mga uh, encounter na ako ganyan. <clears throat> pero, Meron pong pagkaparusa sa mga hindi tumalikod. 
kung ang buhay naman ay lumilihi sa nais ng Diyos. Ito po yung sabi sa, sa Lucas 12.47. Sa Lucas 12.47 Tagalog, At siya ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. May pagkaparusang ito ko paalo mga kapatid. Kahit pa siya ay tagasunod, kahit pa ay alipin ng Panginoon Diyos. No? Kasi <clears throat> uh, kinakailangan yung naumpisahan ipagpapatuloy hanggang katapusan. No? Eh dito nga sa atin eh, di ba? Halimbawa, yung insultuhin ng police, okay? In the exercise of his official capacity, krimen po yun. No? Kagaya ng mga kabataan dito sa san bang sa Resalabi ni Bayan o sa may sa kabila na Carpio, may kabataan na at uh, andon kinausap ng babaeng pulis. Oh, so, 'di ba? Uh, 'di ba may video pa sila pa nga nag-video yung mga kabataan niyo, no? Oh. Hindi nila alam, eh, binabastos nila yung pulis, hindi lagi nagalang. Oh. Ay krimen na po 'yon. Uh, pwede na po silang kasuhan. <clears throat> eh kahit nga yung yung ano eh, di ba? Yung hukom. Halimbawa ay na, 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 do sa court, di ba? May tinatag na contempt, contempt of the court, no? Na, ikinukulong. Basta, ano ba? Nag-ano, hindi naman pinagsasalita, di ba? Yung order of the court, di ba? Ganun, no? So, ikinukulong po yun. Na, pag sinabi ng hukom na tumahimik, <clears throat> hindi naman sumunod. Eh, yung insultuhin, halimbawa, si Pangulong Duterte, pag inasulto mo si Pangulong Duterte, aba, ano po yan? Rebellion po yan. No? <clears throat> hmm. Matindi po ang parusan yan. At yung pong degree ng crime, ano po yan? Lagi po yung nakadepende sa proportion dun sa dignity ng karakter na Uh, kung saan na ino-offend. Iba yung parusa kapag ang inusulto mo ay presidente, iba ang parusa kapag ang inusulto mo ay polis. Pero parang hindi, hindi mo dapat gawin yun, parang ano yung krimen yun. <clears throat> Pero may higit sa lahat, ang ating Panginoon, ang Panginoon nating Diyos, no? na mga tao, paliwala lang nila, na nilalapas tangan ng Panginoon at namumuhay ng hindi ayon sa kalooban. So dapat nilang ihanda ang kanilang sarili dahil sila ay mayroong krimen na ginagawa at darating yung panahon ng pagparusa sa kanila. Ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang ulo ng iglesia. He is the head of the church. He is the divine, sovereign Lord of all. He is the King of Kings. Hmm? Kaya <clears throat> napakatinding bagay po ito. He issues His commandments, He appoints His ordinances, and at the same time, He gives rewards. <clears throat> Kaya tayo, bilang mga lingkod, bilang siya kinigilala nating ating Panginoon, eh, meron tayong ika nga ay naakmang pagkilos. Sabi sa atin sa <clears throat> sa John 8.31 Sinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya Kung kayo magsisipanatili sa aking salita Kung magkagay tunay nga kayo mga alagad ko So, ang pagiging alagad mga kapatid hindi yung misanan kang uh, sumasama sa church nagpabautismo ka and then pwede ka nang huminto hindi po ang pagiging alagad ng Panginoon ay nagsisipanatili sa kanyang mga salita at kaya nga po dito sa sa Acts 14 sa Aklat ng Mga Gawa 1422 ang, ang sabi rito ito po isang description ng mga sa iglesia na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. 
Kaya yung kanina, yung sa look 8 na kalinaga ng mga hasik, di ba meron itong mga tinutukoy na oh, masigla, pero dumating yung mga kahirapan. Yun ang naging hadlang para sila ay magpatuloy. So, kapigatian, kasama dyan ang kahirapan, kapigatian, mga miseries. Pero dito, in-encourage tayo sa Acts 14.22 na it is necessity na sa ating pagpasok sa karya ng Diyos, hindi dahil sa tayo na, na, namumoy sa kaginawahan kaya tayo nakapasok sa karya ng Diyos, kundi sa ating panatili, no? sa pananampalataya, sa kabilaan ng kahirapan. No? Nandito tayo ng pagiging alagad. No? At meron din namang mga mangaral na ang ginagawa naman, nagpapatibay ng kalang kaluwa at patuloy na inaaralan para uh, man, mangyari iyon. Ito po yung nararapat na attitude ng isang mananampalataya. Gaya ng sinabi ng salmista sa 119 verse 11, Psalms 119 verse 11, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa ganun po kahalaga mga kapatid na tayo patuloy na naikinig ng salita ng Diyos sapagkat yan din ang paraan para tayo ay makahulagpos doon sa uh, humahawak sa ating mga kasalanan kaya bilang hamon sa atin eh, patuloy na paglingkuran ang Panginoon ng walang paglilikat but ensure that it's mixed with faith meron kasi naglilingkod pero hindi ujok sa pananampalataya <clears throat> faith is a necessary ingredient to all spiritual services mga kapatid sabi sa Hebreo 4 talatang 2 Hebrews 4 verse 2 sabi sa Tagalog sa pagkatunay na tayo pinangaralan ng maubuting balita gaya rin naman nila ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. <clears throat> Kahit pala merong naikinig sa, sa salita ng Diyos, pero wala namang pananampalataya, ay wala rin palang ibubungay sa kalang buti. Kaya ito po yung tinitiyak natin. So bilang isang case, merong nung mga 19th century, merong isang kila, kilala na humanista si si Charles uh, Bradlaff. Si Charles Bar- Bradlaff ay mayaman siya at siya rin inahalal doon sa London ng uh, uh, isang katungkulan na MP na bagamat siya lumaking pinakilala nakakilala sa Diyos pero nung siya ay meron na sariling pagdesisyon siya po ay isang naging isang atheist at yung kanyang pag-iitista, gusto niya pa niya maka-influensya, anong ginagawa niya? Nagkipag-debate sa mga ano, religyoso, sa mga pastor. Huh? At meron siyang isang meron siyang kilalang pastor, si Pastor uh, Hughes Price. Huh? Pastor Hughes Price Hag- Haghes, yun ang kanyang uh, pangalan. Na hinamon niya ng debate at doon sa debate na yon ay gusto niya na yung ano ba yung ibinubunga na, ano ba yung mabuting ibinubunga no? ng uh, Christianity yun ang ano eh. para sa kanya kasi yung Christianity para kay Church Bradla ay hindi ito nakakatulong no? kaya yun yung, yun yung point of debate na patunayan ng pastor na may mabuting bunga, may may kabubuti sa mamayan ang pagiging Kristiyano. Kasi siya as humanist itong si Bradla, marami siya na itutulong. It is siya, hindi siya, na, hindi siya kumikilala sa Diyos. Pero ang ah, marami siyang natulungan. Eh ngayon, yun ang hamon niya. Yung hamon niya ay yung validity ng claims ng Christianity. Ay ito si Miss tong si Pastor Hagges. Talagang tinanggap niya yung challenge na yan. Pero meron siyang idinagdag. Sabi niya, sige. Uh, kaya lang 
uh, ang proposal ko ay tayo, magdala tayo ng mga konkretong ebidensya nung validity ng ating pinapaniwalaan. Saan nyo ng mga lalaki at babae na tinubos mula sa kanilang buhay kasalanan at kahiyan sa pagitan ng impluensya ng ating mga pagtuturo. Kasi nagtuturo nga itong si, ano eh, si Charles Bradlap, eh, diba? nagtuturo siya ng atheism. O, sabi, ni, sabi ni Mr. Ryan Hagge, sabi niya, magdadala ako ng isang daang mga babae at mga lalaki at hinahamong kita na ganun din ang dalin mo. Kung hindi ka makapagdala ng uh, 100, na ibabas mo sa aking 100 sabi ni Mr. Bradlap sabi niya kay Mr. Bradlap eh okay na sa akin kahit 50 sabi ni Hagges kay Mr. Bradlap nadala mo uh, kung hindi ka pa makapagdala kahit 20 pero ako uh, sanda na dalin ko o kahit ano okay na sa akin kung 10 lang madala mo sabi niya kay Charles Bradlap Hmm? Eh, hanggang sa basta may madala ka yan. Oh, okay Di, itinalagay no, alam niyo naging ano yan kasi nga para yung sikat itong dalawa na ito maraming mga tao nagpuntahan sa ano, doon sa meeting place na kung saan magdidebate eh di may dal- daladala na ni pastor yung 100 men and women pero walang Charles Bradlock na dumating. Eh samantalang itong church bloodlap na ito, nakabalita ito sa mga mga pahayagan eh. Wala talaga itong inuurungan eh. Huh? Dahil di, talagang kumpihan sa kanyang pan, paniniwala na walang Diyos, sa kanyang atheism. At gusto niya ng mga tao at maniwala sa Diyos. Bakit hindi dumating? <clears throat> Kasi, wala siyang madadala na na tao na may mabuting na idulot sa kanila yung pangaral niya ng atheism. Yeah. Ang isipin mo na lang, no? Ano ba ang ibo, ano ba kasi eh mo kung may naka-encounter na ako, may naka-encounter na ako atheist. Yun din ang tinanong ko sa ano eh, to sa naka-encounter kong atheist. Kung maniwala ako sa iyo, ha? Kung maniwala ako sa iyo na walang Diyos. Ano ibubuti nila sa akin? <laughs> wala wala sa amin ano ay mabutin to kung maniwala nga lang Diyos kaya nangyari to sa convention na yon ano yon naging ano naging marami nagsalita yung mga daladala ni Mr. Hagis uh, na, nagtestimony sila di ba o di marami din ang mga nadala sa pananampalataya dahil sa mga patutuo ng mga tao ito so yun yung <clears throat> Sinasabi rito sa ating punto na naging ilaw. Merong nakita na ah, krisyano nga ito. Merong idinulot na mabuting bagay na nakikita ng mga iba. <clears throat> so ang aking ay, encouragement, uh, nawa bilang tayo ay mga kapakinig ng salita ng Diyos, magpatuloy tayo na maging ilaw sa mga iba sa pagitan ng uh, mabuti nating ipinapakita mga ginagawa natin na <coughs> dulot ng ating pagiging mga lingkod ng ating uh, Panginoong Iso Kristo. <coughs> Bilang konklusyon, iniwan ko sa inyo ang isang talata sa Hebreo 2.1 Nasabi sa Hebreo 2.1 Kaya dapat nating pag-ukulan na higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo matangay na papalayo. Sabi nito, dapat nating pag-ukulan na higit pang pansin. Ano po yun? Ano ibig sabihin nun? Bigyan ng higit na pagpahalaga at panghawakang mabuti. Kaya nga po sa ang salita ng Diyos version ay ganito ang pagkakasulat. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan na rin natin para hindi tayo maligaw. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pagpaalala sa amin. 
ng aming obligations bilang kami po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Talangin po namin Panginoon na nawa nga po kami magpatuloy dito at tanggapin ng may kagalakan at isagawa sa aming mga buhay ang mga salitang aming narinig upang kami hindi mapasama sa mga mapapahamak at makatanggap ng inyong pagparusa. Ito po ang aming dalangin sa pangaral lamang po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Uh, minsan pa tayo po ay aawit. Uh,